ഹായ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കി വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മീൻസ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ബേസിക്സ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റഫായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ റഫായിട്ടേ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അതാണെന്ത് ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് സിസ്റ്റം ഒരു സ്പ്രിങ് അതിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു മാസം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ എ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ സർഫസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സർഫസ് വന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സർഫസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ് എമ്മും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സി യു ആണെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇതിനെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇക്വലി സീറോ ആണ് എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഫെർ സി ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എമ്മിനോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ എം എക്സ് എഫ് ബൈ എം എന്താ ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പം എഫ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ അതിലിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ എം എക്സ് ഇനി ആക്സിലറേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്താ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ എം എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സി ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് സി ബൈ എം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ഒമേക സ്ക്വയർ ഒമേക സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സി ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ഒമേക സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഒമേക സ്ക്വയർ എക്സ് വെർ ഒമേക സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എം ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവർ സി ഈസ് എ സി ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ഇത് മീൻസ് ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്തിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ് എന്താ ചെയ്താൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമേക സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എം അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേക സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് മോഷനാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലും വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഗോ ബെല്ല് ഗോങ് ആണ് ബെൽ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് കോഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇനി വാച്ച് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ
ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ മോഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലാക്കി എഴുതി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം അപ്പം അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്തിനാ സോൾവിംഗ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആക്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതിന് നമുക്ക് എക്സിൽ എക്സ് ആസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ടി അപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫറൻഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ് ഇതിൽ എക്സ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി ആണ് വർ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എന്താ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് എ എ എന്താ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈ എന്താ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് പിന്നെ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് എല്ലാ ടേംസും അറിഞ്ഞാലോ എക്സ് അറിയാം എ അറിയാം ഒമേഗ അറിയാം ടി അറിയാം ഫൈ അറിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് ഫൈ എന്താ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോച്ച് എന്ന് പറയും ഫൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓർ എപ്പോച്ച് ഫൈ മാത്രം ഈ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ് എന്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് മോഷനിലാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ അറ്റ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ക്രോസസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും ഫൈ ആവും ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈ ആവും ഫൈ ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓർ എപ്പോച്ച് ഫൈ ഈസ് കോൾ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓർ എപ്പോച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് characteristics of uh, simple harmonic motion simple harmonic motion is periodic motion with displacement velocity acceleration etc and it varies periodically with the time ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് എ പീരിയോഡിക് മോഷൻ വിൻ വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എക്സെട്രാ വേരിയസ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ടൈം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ്റെയും ഫോഴ്സിൻ്റെയും എനർജിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ഡെർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതുക സൈൻ ഡിഗ് ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവിനെ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ടീൻ്റെ കൂടെ ടേം ഒമേഗയും കൂടി വരും ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വരണം ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വി സിക്കൽ ടു എ കോ
അത് എവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേക പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഈ ടേം എന്നിട്ട് ഇതിന് എ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എ ഒരു എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ എയും ഈ എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒമേക ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിവ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ആക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേക സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി അടുത്തത് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എം എക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ഒമേക സ്ക്വയർ എക്സ് എം ഒമേക സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി എം ഒമേക എന്താ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി അപ്പോൾ മൈനസ് സി എക്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം വിക്ക് പകരം വീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഒമേക സ്ക്വയർ റൂട്ട് വീൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം വി സ്ക്വയർ ആകുമ്പം ഈ റൂട്ട് പോയി ഓക്കെ ഒമേകയ്ക്ക് ഒമേക സ്ക്വയറും ആയി അപ്പോൾ ഹാഫ് എം ഒമേക സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയുന്ന വർക്ക് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് ആ വർക്ക് ഡൺ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എന്ത് എന്തായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി അങ്ങോട്ട് മൈനസ് എഫ് ഡി എക്സ് ഈ മൈനസും പിന്നെ എഫിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് അല്ലേ ആ മൈനസും അപ്പോൾ അതെന്തായി സി എക്സ് ഡി എക്സ് ആയി ഇനി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എക്സ് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഹാഫ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാമല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും അതായത് ഹാഫ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ എം ഒമേക സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എം ഒമേക സ്ക്വയറിന് സി എന്ന് എഴുതി സി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എ സ്ക്വയർ അതായത് ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഹാഫ് സി എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവുക എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആവുന്ന സമയത്താണ് അതായത് അതാണിത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഹാഫ് സി എ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സിമ്പിൾ മാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷന് അത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് പിന്നെ ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് പിന്നെ ഷാർപ്നെസ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ടോപ്പിക്സും കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോ ഓവറോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യ